ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലെൻ വിത്ത് റെനി യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്ററുണ്ട് അതൊരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്ററുണ്ട് അതൊരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് അതുപോലെ അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് അതിലെ ഫ്രീക്വൻസി ലോഡിലുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ആംബിയർ ആണ് ആറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അഥവാ പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന എനർജി മീറ്റർ ആകെ രണ്ടായിരം തവണ റവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക് രണ്ടായിരം തവണ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ആ സമയത്തിൻ്റെ ഇടക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ലോഡിൻ്റെ കറണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരം തവണ അതിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ അത് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് റവല്യൂഷൻ പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര തവണ റവല്യൂഷൻ എത്ര തവണ ഡിസ്ക് കറങ്ങുന്നു ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ക് എത്ര തവണ കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ പെർ കിലോ വാട്ട് അവറാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റവല്യൂഷൻ പെർ കിലോ വാട്ട് അവറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര റവല്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടായിരം റവല്യൂഷൻ ആണ് പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് വാട്ട് അവർ ആണ് വാട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ഇതാണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് കിലോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇൻറ്റു അവർ ചെയ്യണം വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടുക വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വാട്ട് അവറിൻ്റെ അപ്പോൾ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വി എത്രയാണ് വീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് അതേപോലെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതാണ് ഐ കറണ്ട് ഇതാണ് വി വോൾട്ടേജ് സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് വൺ ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിലോ വാട്ടിലാണ് വേണ്ടത് വാട്ടിനെ കിലോ വാട്ടിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയാം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വെക്കണം അവർ വെക്കണം എത്ര നേരത്തേക്കാണ് എത്ര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് ആറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് സോ ഇത് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ ടു തൗസൻഡ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു താഴെ എത്ര കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം മുകളിൽ ടു തൗസൻഡ് റവല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ എത്ര കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോ വാട്ട് അവർ കാണാൻ ആദ്യം കിലോ വാട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇൻറ്റു അവർ ഇവിടെ എഴുതുന്നു അവർ സിക്സ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ റവല്യൂഷൻ പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ കാണണം മുകളിൽ റവല്യൂഷനും താഴെ കിലോ വാട്ട് ഇൻറ്റു അവർ ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് പവർ ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ലോഡ് ഇസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് ടു വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീഡിങ് നമ്മൾ പവർ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ലോഡാണുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ലോഡിൽ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പവർ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൽ പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററിലും ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ട് മീറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന പവറിനെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാട്ട് മീറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന പവറിനെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ പി ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പി വണ്ണും പി ടു തമ്മിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ബന്ധം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സീറോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളോട് ഇവിടെ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ലോഡ് നമുക്കിവിടെ പവർ ഫാക്ടർ അറിഞ്ഞാലാണ് ഈ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററിലുള്ള റീഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിൻ്റെ കോസ് അതാണ് പവർ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെയും അതിലേ കൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെയും ആംഗിൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിൻ്റെ കോസ് ആണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റർ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൊ കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സോറി സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പവർ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് സീറോ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് സെഡ് പി എഫ് ആണ് പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പവറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും പവറുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വാല്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എന്താണ് രണ്ട് പ വാട്ട് മീറ്ററിലും കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പവർ ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നത് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ടും എന്തായിരിക്കും പ്യുവർലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതിൽ വരിക അപ്പോൾ രണ്ടും പ്ലസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വരിക അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് മൈനസ് വരില്ല പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ വരിക ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് വരിക ഇതേപോലെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുന്ന സമയത്ത് പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു വാട്ട് മീറ്ററിൽ റീഡിങ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വാട്ട് മീറ്ററിൽ സീറോ റീഡ് ചെയ്യും മറ്റതിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും കിട്ടും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ സീറോ മറ്റേത് പോസിറ്റീവ് ഇനി സീറോയുടെയും പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഇടക്ക് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് താഴെ പവർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ലോ പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് താഴെ പവർ ഫാക്ടർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ഒന്ന് 
eddy current loss of a single phase transformer at 115 volt 50 hertz 40 watt ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി എഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഡി കറണ്ട് ലോസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി വാട്ടാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ എഡി കറണ്ട് ലോസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വാട്ടാണ് അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് എഡി കറണ്ട് ലോസിന് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡി കറണ്ട് ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഡി കറണ്ട് ലോസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി എം സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ഇത് മാക്സിമം ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കോറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി എം സ്ക്വയർ ഇപ്പം ബി എം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാറുണ്ട് ബി എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെ ഇത് എഫ് സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എമ്മിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ രണ്ട് എഫ് സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസലായിപ്പോയി ബാക്കി വരുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ എഡി കറണ്ട് ലോസസ് ടി സ്ക്വയർ പോട്ടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടാം എഡി കറണ്ട് ലോസസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ എഡി കറണ്ട് ലോസസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എഡി കറണ്ട് ലോസസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിവിടെ എഴുതുക എഡി കറണ്ട് ലോസസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഡി കറണ്ട് എന്നുള്ള പി ഇ എന്ന് എഴുതാം പി ഇ പി ഇ ടു ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ടു സ്ക്വയർ അതേപോലെ പി ഇ വൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി വൺ സ്ക്വയർ ഇത് ഒന്ന് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ സ്ക്വയർ അഥവാ വി ടു ബൈ വി വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ഇതാ ഇത് നമുക്കറിയാം പി ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പി ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വാട്ടാണ് അല്ലേ അതുപോലെ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ വി വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പി ഇ വൺ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും വി ടു ബൈ വി വൺ ടു തേർട്ടി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഫോർട്ടി പി ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എത്ര വരിക ടു തേർട്ടി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എഡി കറണ്ട് എഡി കറണ്ട് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് മാറിയ സമയത്ത് എന്ത് മാറ്റം വന്നു ഈ രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നു നാലരട്ടിയായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എഡി കറണ്ട് ലോസ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം വോൾട്ടേജ് സ്ക്വയറിന്